आज हम डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की जो कोटेशन है उसके थ्रू उनके थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे जो उनका सबसे पहला कोट है और सबसे फेमस कोट है वो है यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू देर आर टू वेज ऑफ लिविंग लाइफ एक ऑप्शन तो ये है कि जैसी हमारी रियालिटी है वो हमारे फ्यूचर को डिफाइन करे फॉर एग्जाम्पल आज आपकी करंट रियालिटी ये है इस लेवल पे है आपके पेरेंट्स ने यहां तक अचीव किया है तो अगर उसके बेस पे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा तो मैक्सिमम वहां से आप यहां तक सोच सकते हो आपके पेरेंट्स भी यहां से यहां तक सोच सकते हैं उससे ऊपर नहीं सोच सकते बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट से और पास से बिल्कुल अलग हो तो उसके लिए ड्रीम्स की जरूरत है उसके लिए इमेजिनेशन की जरूरत है कि वो इमेजिनेशन आपको भगाए ना कि आपकी जरूरतें या आपकी मजबूरियां आपको भगाएं और इमेजिनेशन की खास बात क्या है आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है कि आप कहां तक सोच सकते हो आप कहां तक इमेजिन कर सकते हो उसका आपकी रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है हो सकता है आप एक ऐसे बैकग्राउंड से हो जहां से कि वो इमेजिनेशन दूर दूर तक मैच नहीं हो रही है और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहले तो एक इतने छोटे से गांव से निकल करके इतना बड़ा साइंटिस्ट बनना और उसके बाद में भी इस कंट्री के प्रेसिडेंट बनना लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए वो एक आइडल है आज भी अगर जिस बैकग्राउंड से वो आए जो उनकी रियलिटी थी अगर उसके बेस पे उनका फ्यूचर डिसाइड होता तो कभी भी वो इसका एक भी अचीव नहीं कर पाते जो उन्होंने अचीव किया लेकिन जो भी कुछ उन्होंने अचीव किया वो किया अपनी ड्रीम्स के बेस पर और अगर ध्यान से उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करोगे तो कभी भी उनका सपना ये नहीं रहा कि मुझे ये पाना है मुझे वो पाना है मुझे वो पाना है मुझे वो पाना है क्योंकि ये सपना तो आपको भिखारी बना देता है उनका सपना हमेशा से ये रहा है कि मुझे ये करना है मुझे ये करना है मुझे ये करना है मुझे ये करना है अब ये कर लिया अब ये करना है अब ये कर लिया अब मुझे ये करना है अब ऐसे कॉन्ट्रीब्यूट करना है अब ऐसे शेयर करना है इनफैक्ट एक आदमी की असली पहचान इससे नहीं होती कि उसको कितना मिला है क्योंकि अगर इसी से होती तो सबसे ज्यादा लाइफ में किसको मिलता है एक भिखारी को पूरी जिंदगी सिर्फ मिलता ही मिलता है तो एक आदमी की असली पहचान इससे नहीं होती कि उसको कितना मिला है बल्कि इससे होती है कि उसने क्या दिया है तो अगर उनकी लाइफ को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप एक ही चीज नोट करोगे कि उन्होंने सिर्फ दिया ही दिया है बड़ी सिंपल लाइफ जी है उनकी लाइफ को अगर आप ऑब्जर्व करोगे बहुत ही सिंपल लाइफ डाउन टू अर्थ लाइफ और लाइफ का सिर्फ एक ही मिशन रहा है कि किस तरीके से मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूं किस तरह से जो आने वाली जनरेशन है उसको इंस्पायर किया जा सकता है किस तरह से बच्चों के अंदर जो एक स्पार्क है जो हर बच्चे में होता है उस स्पार्क को इग्नाइट किया जा सकता है यही उनकी पूरी लाइफ का मिशन रहा है ऐसी लाइफ कैसे पॉसिबल हो पाई ऑन द बेसिस ऑफ ड्रीम्स ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनिंग द फ्यूचर एज ही वॉन्टेड इनफैक्ट जानवरों में और इंसानों में सबसे बड़ा फर्क यही है जानवरों को उनकी जरूरतें भगाती हैं, उनकी मजबूरियां भगाती हैं, उनकी भूख भगाती है बट इंसान होने का असली मतलब यह है कि आपको आपकी जरूरतें ना भगाएं, बल्कि आपकी सोच भगाएं, बल्कि आपकी ड्रीम्स भगाएं, बल्कि आपकी इमेजिनेशन भगाएं। आप फ्यूचर को खुद इमेजिन करो जैसा फ्यूचर आप चाहते हो अपने लिए और फिर उस फ्यूचर को क्रिएट करो दैट इज द पावर ऑफ बींग ह्यूमन इसीलिए कहा जा रहा है यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू तो मैंने अपने अलग अलग सेशंस में कई बार ये बात बोली है लेकिन ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक बार और बोलनी बनती है यहां पर 90 परसेंट से ज्यादा लोग लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते हैं कि वो कुछ बहुत बड़ा सोचते हैं उसको अचीव नहीं कर पाते हैं वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत ही छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं यानी कि उनकी ड्रीम्स होती ही नहीं है लोग इसलिए नहीं फेल होते कि उनकी बहुत बड़ी ड्रीम्स थी और वो पूरी नहीं हुई लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि एक्चुअल में उनकी कोई ड्रीम्स थी ही नहीं नेक्स्ट कोर्ट इज मैन नीड्स हिज डिफिकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू इंजॉय सक्सेस इस कोटेशन की जो डेप्थ है वो वही समझ सकता है जिसने एक्चुअल में बहुत बड़ी सक्सेस लाइफ में अचीव करी हो और जिसने बहुत बड़े बड़े फेलियर्स भी देखे हो बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर क्या कहा जा रहा है कि पानी की इंपॉर्टेंस सिर्फ वो आदमी समझ सकता है जो कभी प्यास से तड़पा हो खाने की इंपॉर्टेंस वो आदमी समझ सकता है जिसने भूख देखी हो जिसको बचपन से ही छप्पन भोग मिला है जितनी उसकी भूख थी उससे बहुत ज्यादा मिला है क्या उसके लिए खाने की कोई वैल्यू है बट जो आदमी दो दिन से भूखा है उसको आप कुछ रूखा सूखा भी दोगे तो उसकी क्या वैल्यू है उसके लिए वो सिर्फ वही आदमी जानता है ऐसे ही 
सक्सेस का मतलब सिर्फ वो आदमी समझ सकता है जिसको सक्सेस मुश्किल से मिली हो जिसके बाप ने कुछ किया और करके एक लेवल तक पहुंचा और उस बच्चे को ले जाकर के कुर्सी दे दी और वहां पर बिठा दिया वो कभी नहीं समझ सकता कि सक्सेस का मतलब क्या है इनफैक्ट सक्सेस को वही आदमी डीपली इंजॉय कर पाएगा और ज्यादा टाइम तक इंजॉय कर पाएगा जिसको वो सक्सेस बहुत ही मुश्किल से मिली हो जो उसके लिए बहुत तड़पा हो इसको आप इस तरीके से कह सकते हो कि एसी का मजा एक्चुअल में किसको आ सकता है जिसने गर्मी को फील किया हो जिसने गर्मी को एक्सपीरियंस किया हो जैसे मुझे अपने एक बचपन की एक बात याद है मैन आई वॉज आई थिंक अराउंड एट टू टेन ईयर्स ओल्ड तो हमारे घर में पंखे होते थे तो हमारे एक रिलेटिव होते थे उनके घर में एसी लगा था उस वक्त एसी बहुत कम घरों में होता था आज तो कॉमन हो गया है मुझे अभी भी एग्जैक्ट याद है वो फीलिंग जब मैं उनके घर जाता था तो वो जो एसी वाला कमरा था जैसे ही उसका गेट खोलता था और वो हवा पड़ती थी ये अंदर थोड़ी देर के लिए बैठने को मिल जाता था तो क्या फीलिंग आती थी वो मैं ही जानता हूं दैट वॉज लाइक हेवन ऑन अर्थ जबकि देखा जाए तो क्या है कि ए तो है अब ये फीलिंग क्या कभी उस बच्चे को मिली होगी जो पैदा ही ए में हुआ तो मुश्किलों से डरो मत मुश्किलों को अपना दुश्मन मत समझो मुश्किलें आपकी एक्चुअल में दोस्त है क्योंकि जितनी ज्यादा आपने मुश्किलें सही हैं जितने ज्यादा आपने फेलियर्स देखे हैं उतना ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है जब आपको सक्सेस मिलेगी नेक्स्ट कोट इज इट इज वेरी इजी टू डिफीट सम बट इट इज वेरी हार्ड टू विन सम किसी को भी हराना बहुत आसान है कैसे हराना चाहे फिजिकली हराना चाहे बातों में हराना किसी को भी तोड़ना हराना मतलब तोड़ना बहुत आसान है और विन का मतलब जोड़ना अपने साथ में जोड़ना बहुत मुश्किल है इट इज वेरी हार्ड टू विन सम कैसे जीतना उसका दिल जीतना उसको जीत लेना उसको दोस्त बना लेना उसको अपना बना लेना उसको अपने साथ जोड़ लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके लिए एक ऐसी क्वालिटी चाहिए जो बहुत ही कम लोगों में होती है क्या है वो क्वालिटी पेशेंस बहुत पेशेंस चाहिए जैसे आपके घर में कोई पौधा है उसको तोड़ना कितना आसान है उसको पकड़ो और जड़ से उखाड़ दो और फेंक दो बट उसको पालना कितना मुश्किल है रोज पानी देना होगा ध्यान रखना होगा कहीं कीड़े तो नहीं लग रहे तो खाद डालनी होगी उसको सनलाइट देनी होगी प्रॉपर ना ज्यादा ना कम मतलब कितना एफर्ट है उस पौधे का ध्यान रखना कितना मुश्किल है बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक पौधे को मेंटेन करना होता है ऐसे ही रिलेशंस को मेंटेन करना होता है किसी भी रिलेशन को खत्म करना बहुत आसान है बट उसको समझना उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत मुश्किल है और मजे की बात क्या है हमारा जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है इट इज ऑल अबाउट डिफीटिंग सम नॉट विनिंग सम उसकी तो कहीं बात ही नहीं होती जब भी कोई बोलता है कि मैंने टॉप किया है इसका मतलब क्या कि बाकी सबको मैंने पीछे छोड़ दिया है देखो मेरे को ये मेडल मिला है गोल्ड मेडल मिला है क्यों क्योंकि मैं रेस में फर्स्ट आया हूं मतलब क्या मैंने बाकी सबको हरा दिया है आई हैव डिफीटेड एवरीवन एल्स तो हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है बचपन से ही कंडीशनिंग हो रही है जिस तरह का एटमोस्फेयर है चारों तरफ जिस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिस तरह की घर पर बातें होती है जिस तरह के कंपेरिजन होते हैं यहां तक कि भाई बहन को भी नहीं बख्शा जाता है आपस में लड़वा देते हैं कि देख तेरी बहन कितनी अच्छी है पढ़ाई में तू कितना गया गुजरा है तू कितना निकम्मा है तो ये क्या किया जा रहा है कंपटीशन करवाया जा रहा है और एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करी जा रही है चारों तरफ किसी दूसरे को हराने के बारे में सोचा जा रहा होता है तो ये तो हमारी रग रग में दौड़ रहा है किसी को तोड़ने के लिए जो चाहिए वो तो हमारी रग रग में दौड़ रहा है तो सवाल यह उठता है कि किसी को जोड़ने के लिए किसी से जुड़ने के लिए और किसी को अपने साथ जोड़ने के लिए किसी को अपना बनाने के लिए क्या क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए वो समझना पड़ेगा और वो अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा उसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए पेशेंस दूसरी होनी चाहिए केयरिंग एटीट्यूड कि ये नहीं कि आप पूरी तरह से सेल्फिश हो जाओ अपने बारे में सोच रहे हो सामने वाले की केयर करनी होगी सामने वाले की जो फीलिंग है उसकी केयर करनी होगी अगर दूसरे वे में देखा जाए तो एक तरफ से क्या हो रहा है जब आपने किसी को हराया तो जिंदगी भर के लिए आपको एक दुश्मन मिल गया क्योंकि अब वो मौका ढूंढेगा आपको हराने का और आज नहीं तो कल आपको हराएगा वो किसी भी तरीके से आपको हराएगा तो आपको क्या मिला किसी को हरा करके एक जीत मिली छोटी सी 
लेकिन जिंदगी भर के लिए एक दुश्मन मिल गया दूसरी तरफ से अगर किसी को हमने अपना बना लिया तो अगर हम किसी वजह से हार भी गए ऑन अ टेम्पररी बेसिस बिकॉज ऑफ सम रीजन तो वह हार बहुत छोटी है उसके आगे जो एक्चुअल में हमको मिला है क्या मिला है जिंदगी भर के लिए एक दोस्त मिल गया है और दोस्त अगर एक्चुअल में दोस्त हो वो नहीं जो सिर्फ मतलब के लिए होते हैं दोस्ती अगर असली दोस्ती हो तो उसकी वैल्यू पैसे में आकी नहीं जा सकती है या ये कह लो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है दैट इज प्राइसलेस देखो ध्यान से समझो क्या हुआ कि जब भी आप किसी को हराते हो तो याद रखना आपको लग रहा है कि आपने उस एक को हराया है तो मेरा एक ही दुश्मन बना अरे आपका एक दुश्मन नहीं बना है उसके सारे दोस्त भी तो आपके दुश्मन बन गए तो अब आपका एक दुश्मन नहीं है अगर इस आदमी के हजार दोस्त हैं तो अब आपके एक हजार एक दुश्मन है दूसरी तरफ से अगर आपने किसी को अपना बना लिया है या एक दोस्त बनाया है तो यह मत समझो आपने एक दोस्त बनाया है अगर इस आदमी के हजार दोस्त हैं तो अब आपका एक दोस्त नहीं है अब आपके एक हजार एक दोस्त है इसको दूसरे वे में भी बोला जा सकता है कि जिसकी आदत बन जाती है दूसरों को जीतने की तो पूरी दुनिया उसकी दोस्त बन जाती है और दूसरी तरफ से जिसकी आदत है सिर्फ दूसरों को नीचे गिरा करके खुद ऊपर उठने की या दूसरों को हरा करके खुद जीतने की उसकी पूरी की पूरी दुनिया ही दुश्मन है आज नहीं तो कल उसको यह समझ आ जाएगा पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाएगी और इस तरफ से अगर किसी के अंदर यह क्वालिटी है तो पूरी दुनिया उसके साथ में आकर के खड़ी हो जाएगी और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो जहां से की कोटेशन आ रही है यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चाहे कोई भी आदमी हो किसी भी रिलीजन का हो किसी भी कंट्री का हो सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं ऐसा कैसे हो पा रहा है इसका मतलब यह है कि उन्होंने सबका दिल जीत लिया है सबको अपना बना लिया है अभी आप लोग जो मुझे वीडियो में देख रहे हैं मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बायोग्राफी है जो कि गुलजार साहब ने लिखी है वैसे मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में रिकमेंड करी थी लेकिन अभी तक आपने अगर नहीं सुनी है तो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू ऑल कि एक बार जाकर के आप उसको सुनो तो उससे आप और अच्छे से समझ पाओगे डॉक्टर कलाम को और उनकी विजन को और उनके मिशन को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच